一五年底的时候，找到了现在的这两个院子。这个村子呢叫凤阳驿，所以就取名凤阳山房了。我是一名来自云南大理的建筑师。两千零二年去了德国念书，然后零九年底回到大理，在各种村子里边盖房子。在一二一三年，我在新闻上看到这个村子有几栋房子发生了火灾，第二天进来转了一圈，就被这村子震撼到了。房子全是石头砌起来的，老村子中心刚好有一条好几百年的茶马古道。当时想的是。因为是跟两个好兄弟，我们喜欢喝茶，就想弄一个自己玩、自己休息、喝茶喝酒的一个空间。这是我第一次改造老房子，把所有的这些装饰、装修的部分全部拆除，然后把房屋原有的整个结构部分裸露出来，把这些木构件进行了打磨，很大的味道的一个猪圈。给拆除了一部分，这些石头是宝贝啊，砌出来了院子里边这些铺路的步道石，还有外边那个小庭院。茶厅很重要，高级的状态其实是一个人在那儿喝茶，看着前面的光线、天气各种各样的变化。一个老房子的室内是特别凉快的，石墙很厚，再加上。这些镂空的门窗的通风，这儿也是我自己办公的地方，可以不受打扰。我们这个从刚开始不久就决定把它作为一个很开放的平台，提供大家使用，甚至不收取任何的费用。老朋友有时候问都不问，直接就进来了。南院做起来了，开始进行北院的施工。这棵树是那个院子的灵魂，围成一圈下面泡着茶，上面开满了粉白色的梅花。反正每个季节，这个体验都不一样。这样的院子本来就不适合住太多的人。三个三间这样的一个开间方式，留出来了一个阳台，可以伸出手摘到树上的梅子。我老婆也是大理人，留在香港工作，疫情爆发了，我已经半年没有见到他们。刚好这几个月呢，我才有空，进了暗房，把这几年的这些胶片翻出来，去放大。我就看着两个女儿在那个显影盘里边，我能回忆起很多，很多点点滴滴。所以我更享受这个，通过我放他们的照片，也许是跟他们的交流，也许是我跟我自己的交流。摄影这个爱好。从小受我父亲的影响，小女儿她从妈妈肚子里边出来的第一秒钟，我就给她拍下来了。大女儿在等待她下课的这个过程当中，我就会在香港的街头扫街。工作拍的最多的是工地上的工人，少数民族女工们背砖背沙扛东西的，他们会害羞，会躲避。有一次，我把这些照片洗出来。他们拿到了之后就很开心，投来很灿烂的笑容。我觉得我一直就是个乡村人，这些年我也一直在思考，乡村建筑究竟应该是什么样的。做的越多，看的越多之后，就越来越没有一个标准答案了。我觉得就是一定要去体验乡村生活，如果没有这个体验，那这个设计，它其实是可能就是站不住脚的。